Привет всем, ребят, с вами как всегда я, дядя Лукас, и речь сегодня в ролике пойдет о нескольких самых редких скинах в Фортнайте. Некоторые из них вообще нельзя будет уже никогда получить, а некоторые остаются под вопросом, так как их уже сотнями дней не добавляли в магазин Фортнайта. Ну а перед началом ролика я хочу вас обрадовать тем, то, что в этом ролике будет спрятан для вас розыгрыш боевого пропуска седьмого сезона или тысячи вибаксов, если у вас уже есть боевой пропуск. Так что досмотри ролик до конца и не забудь поучаствовать в нем а также я бы хотел напомнить то что рекламы в ролике нет поэтому я бы хотел попросить вас поддержать меня переходом по ссылке в описании где написано скачать fortnite благодаря вашему переходу просто переходу по этой ссылке я смогу прожить спокойно и не отвлекаться и продолжать делать для вас годный контент но ну, а теперь приступим итак первый скин у нас на очереди который был не так давно добавлен но ни разу не был возвращен в магазин это козырь он ликвидирует своих врагов так же уверенно, как поправляет галстук. Белый костюм, маска с красным ромбом, темные перчатки, галстук. И лучше вам не видеть его за игрой в карты. Именно так его описывает Epic Games. Некоторые из новичков спросят меня, когда же можно было получить этот скин. Скин этот можно было получить во времена ивента высокие ставки. И продавался он за 2000 баксов, так как этот скин идет легендарного качества, то есть золотой. Имел 4 стиля, ну и пожалуй все. Все. Тупо Джон Вик в белом исполнении, кто бы не захотел такого. Теперь давайте перейдем к следующему, к второму скину. Второй скин носит у нас кодовое название Эльф. Эльф просто в суровых реалиях. Иначе я не могу объяснить ему отсутствие классических длинных ушей. Одет в коричневые штанины, зеленую водолазку с синим ремнем и золотыми узорами. Белый шарф и колпак. Все. Ну а также его вот этот чудесный чуб. Получить данный скин раньше можно было за 1200 вибаксов в магазине предметов, а сам скин был редкого качества, синий. Но я уже очень давно не видел данный скин в магазине предметов и могу точно сказать, что те, у кого он есть, могут собой похвастать, так как это довольно редкий скин. Идем далее. Следующий же скин у нас это баскетболист. Джамшот, как вы видите, не самый умный, раз в его комплекте идет кирка в виде игрового кольца. Выглядит довольно бомбезно, красные кроссы, шортики и такая вот баскетболист. Маечка. Действительно крутой скин, который также уже очень давно не добавлялся в магазин предметов и стоит всего 1200 вибаксов. Пожалуй, это один из тех скинов, которые я точно куплю, когда его в очередной раз добавят. Хотя и этот скин постигла та же участь, его не добавляли уже более сотни дней. Но будем надеяться на лучшее. Идем далее. Действительно редкий скин это Красноносый Райдер. Рождественский скин, который был добавлен на прошлое Рождество и выглядит довольно приятно за свою то цену. Красные штаны в темную полоску, белый свитер с елочкой и ободок коленя, и также еще красный нос. Всего за 1200 вибаксов в рарном качестве, то есть редком, продавался он в магазине предметов. Но аналогично и другим скинам из того времени не был замечен в магазинах уже очень долгое время. Поэтому перейдем далее. Очень дешевый, но в то же время очень редкий скин. Сержант, зеленый клевер или, так скажем, леприкон в женском образе. Скорее всего добавляли этот скин на день святого Патрика, либо что-то еще. И он действительно крутой. Выглядит довольно офигительно за свою-то цену 800 вибаксов. Так как качество он зеленого, то есть необычного. Я бы с радостью такой прикупил, да вот только не добавляли его уже почти полгода. Поэтому мы перейдем к следующему скину. И очередной скин у нас на очереди, а именно Ренегат Райдер, то есть Рейдер из Гой. По моему мнению, один из самых офигенных скинов в таком простом исполнении. Был доступен за 1200 вибаксов в первом сезоне, но ну а сейчас недоступен для приобретения вообще. Так что это действительно сет алдов. Считается одним из самых редких скинов в игре, которые уже никогда, возможно, не добавят в игру. Так что те, кто играл с первого сезона и купил тогда Райдера, наслаждайтесь с тем то что вы действительно крутой перчик так как у вас есть один из самых редких скинов в игре также я хотел бы напомнить про один батл пассовый скин а именно черного рыцаря ну естественно этого черного рыцаря хотели бы все кто бы не хотел настолько крутой скин вдавался он за 70 уровень второго боевого пропуска но на данный момент его никак нельзя получить ни за деньги ни за просто так ни за никак в общем его получить нельзя выглядел вот так он сурово весь черный с красными некоторыми такими оттеночками в некоторых местах и горящими глазами действительно крутой скин который к сожалению уже я никогда не увижу в своем инвентаре не такой старый как предыдущие скины но все же мухолов мухоловка триф 
Фильгольд или Трифалгорд, я не помню как точно на русском, но на английском Flytrap, то есть мухоловка. Прикольный скин, который добавлялся всего пару раз в магазин, но уже не был замечен в нем довольно долгое время, месяца 2-3 точно. Стоил он 2000 вибаксов, так как легендарный. Также еще есть пара скинов, о которых я бы хотел вам рассказать. Думаю вы о них по-любому слышали, видели. Итак, первый скин это Зомбя, известная как Гултропер. По популярности на данный момент она не отстает ни от одного скина, но в то же время является мега уникальной, потому что была добавлена лишь раз чуть более года назад на Хэллоуин и с тех пор ни разу не светилась в магазине предметов. Данную экипировку можно приобрести во внутриигровом магазине за полторы тысячи вибаксов, правда ждать придется долго, это один из самых редких скинов в игре. Ну и мой самый первый скин, который я купил в игре, спецназ юрского периода, Трицераопс, если на английском. Облачена в тематический костюм до исторического периода, красный низ с массивной обувью, белый вверх, маска с недоумевающими глазами, носом, рогами и зубами. Такой вот скин динозаврика тоже в свое время хотел приобрести, каждый приобретал если мог, но очень давно уже я не видел его в магазине. Стоил он 2000 баксов за свою легендарность, но он того стоит. Красивый, классный и прекрасный. Ну а теперь пожалуй перейдем к розыгрышу, так как о скинах мы уже закончили. И на этот раз я бы хотел порадовать вас друзья мои розыгрышем боевого пропуска, либо 1000 вибаксов в случае если у вас уже есть боевой пропуск. И все что нужно сделать для того чтобы принять участие это подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также в комментарии написать к этому ролику свою социальную сеть для связи, чтобы я мог связаться с вами в случае вашей победы. На этом пожалуй все. Всем спасибо огромное за просмотр. С вами был дядя Лукас, ну а со мной как всегда были вы лучшие из лучших. До скорой встречи в новых видео и адьос. Амигас. Yeah, yeah.